ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ സി കട്ടിങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പാണ് കാണിക്കാണി പോകുന്നത് ഫ്രോക്ക് അതിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു ക്രോസ് പീസാണ് ക്രോസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇത് രണ്ട് ബട്ടൺ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഒരു ബട്ടണല്ല മൂന്ന് ബട്ടണും ഒന്നും നെക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്നും നാല് ബട്ടണാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒറ്റ ബട്ടണേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ബട്ടൺ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബട്ടൺ കാണാത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പട്ടി ഈ മാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പട്ടി ഭാഗം വരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബട്ടണിൻ്റെ മാറും വരും ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൈ സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് കൈ ഇല്ല പിന്നെ കോളർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് അളവ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ അളവെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഓർഡർ നമ്മൾ അളവെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അളവെടുത്തു അതിൽ ഈ സെൻട്രൽ ലൂസ് ഒരു അരഞ്ചിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും ഷേപ്പ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൂസ് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലൂസ് കൊടുത്തു ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഭാഗം രണ്ട് ഏകദേശം ഒരാൾ അവനെ മോൾ ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തും ഒരാൾ അവനെ സീറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ അളവ് വരുന്ന ഒരാൾ അവനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇറക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് ബോഡി കട്ടിങ് കൂടെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അതോസ് കൈക്കുഴി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഇത്ര എടുത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അളവും അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ വരുത് കൈയിൻ്റെ അളവെടുത്ത് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കോളറിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ എടുത്ത് വിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു അളവ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കട്ടിങ് ഈ ഒരു കട്ടിങ് താഴെ ഭാഗത്തെ ജോയിൻറ്റ് ഇറക്കം ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറക്കം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലൂസ് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ക്രോസിൽ പീസ് ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് കുറഞ്ഞാൽ ബോറാവും അപ്പം കൂടുന്ന കുറച്ച് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എടുക്കാം അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അളവ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിഭാവം ഓക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്ര വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മടക്കിയിടുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗം മൊത്തം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കരഭാവം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് മൊത്തം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൂർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് കരഭാവം വെച്ചിട്ടേ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഇനി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം ഞാൻ നെക്ക് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ടേ കാലിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര അഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ താഴത്ത് എന്നിട്ട് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അത് ഞാൻ ഏഴ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നേ മുക്കാലും അര നാലേ കാല അഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു തയ്യൽ തുണി കൂട്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഏഴര വരും അര അഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് നാലേ കാല ഇട്ടു മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്ത വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പത്തിഞ്ചാണ് അതിൽ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയതിന് പത്തര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുണി അടക്കണം പത്തര അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിഡിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൂസ് പത്താണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ചര അഞ്ച് ഞാനിവിടെ സെൻറ്റർ ലൂസ് ഇട്ടു
ഈ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം കോളർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം വന്നു ഇത് നമുക്ക് പത്തര വരുമ്പം അഞ്ചേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് ലൂസ് വരിക ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ കൂട്ടി ആറേ കാൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആറേ കാല് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വരിക അതിന് ആറ് ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൂസ് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഫുൾ റൗണ്ട് അല്ലത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാണ്ട് പീസ് ചെറുതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചേ കാല് വേണം പത്തരഞ്ചാണ് നമ്മൾ ലൂസ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചേ കാല് അഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് അഞ്ചേ കാല് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലൂസ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അതായത് പത്ത് ഇഞ്ച് ലൂസ് വരും മൊത്തം വന്നു ഇവിടെ ആറേ കാലിൽ അഞ്ചേ കാലാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ എന്തിനാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തയ് തയ്യൽ തുണിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തയ്യൽ തുണിയാണ് അപ്പോൾ തയ്യൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ വരിക തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലെ വരും ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അളവ് ഇത്രയും ലൂസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വേണമെന്നില്ല ഇതിൽ കുറച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അരഞ്ചോ മുക്കാലഞ്ചോ കൂട്ടിയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ലൂസ് വന്നിട്ട് അതൊരു പട്ടി വരുന്ന ഭാഗമാണ് വേറെ എക്സ്ട്രാ പട്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ആ പട്ടി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാർഭാഗത്ത് ബട്ടൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം ബട്ടൺ മാറും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേറെ എക്സ്ട്രാ പീസ് വെച്ച് തയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്രോസ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ചെറിയൊരു ക്രോസ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് ക്രോസ് മാത്രം ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡൗൺ വരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കട്ടിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ കട്ട് ഇത് കട്ടിങ് ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി അത് രണ്ട് കരവാൻ വെച്ച് മടക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേറെ വെച്ചാൽ മതി സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പട്ടി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്ക്കേണ്ടതാണ് ചെറിയൊരു കട്ടി കുറഞ്ഞ ക്യാൻവാസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ബട്ടൻമാർ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഹോൾസ് മാറും വലത് ഭാഗത്ത് ബട്ടൻമാറും വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലേഡീസിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗം അങ്ങോട്ടും മാറ്റി ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പട്ടി അത് രണ്ടെണ്ണം വേണം അതേമാതിരിയുള്ള സെയിം അളവിൽ അടിഭാഗത്ത് വയ്ക്കാനും ബട്ടൻ്റെ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാനും ഹോൾസിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാനും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് രണ്ടായി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പട്ടി വയ്ക്കേണ്ട ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേ
ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്കാണിത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പട്ടി വന്നിട്ട് കവറാവും മാറിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ഉള്ളിലോട്ടും പോകും നേരെ പുറത്ത് മേലോട്ടും വരും വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ലൂസ് നമുക്ക് നോക്കണം ഇവിടെ ആറാണ് ആ ആറ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ തയ്യൽ തുണി ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു അരഞ്ച് വരും താഴെ നമുക്ക് ഒരു അരഞ്ച് താഴെയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ക്രോസായിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് വരയ്ക്കുക വരട നേരെ എന്നിട്ടിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് ഇതാന്നു അങ്ങനെ നിർത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസ് ഇതാ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇനി ഇതിൻ്റെ കോളർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കോളർ കട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോളർ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നിൻ്റെ പകുതി അഞ്ചര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ക്രോസ് ലൈനോടെ ഇട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മതി ചെറിയ കുളറല്ലേ ഒന്നേ മുക്കാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നെക്ക് അടക്കതിൽ കിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് നെക്ക് അധികം നീളം വേണ്ട കുറച്ച് മതി ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പം കുറച്ച് മതി ഇവിടെ ഈ ക്രോസ് കട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കണം രണ്ട് ഭാഗം ഒരേ മാതിരി ആയിരിക്കണം വ്യത്യാസം വരരുത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഭാഗം മാറി കറക്റ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ക്രോസ് കട്ടിങ് ഈ ബാക്ക് കോളറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെയും കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം എപ്പോഴും നെക്ക് കുറവ് വേണ്ട കോളർ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം തയ്യൽ തുണി ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണരുത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു കട്ടിങ്ങുമായി നല്ലൊരു കട്ടിങ്ങുമായി ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേ